కానీ మీ గురించి మీకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ని అడిగినప్పుడు వాళ్ళందరూ చెప్పింది ఏంటంటే అంటే క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అని కాదు జస్ట్ వెల్ నోన్ పర్సన్స్ ఉంటారు కదా ఎవరో ఒకళ్ళ ఇద్దరు వాళ్ళని అడిగినప్పుడు నేచర్కి చాలా దగ్గరగా మినిమలిస్టిక్గా చాలా రియలిస్టిక్గా అంత చక్కగా ప్లాన్ చేస్తాడు తను యాక్చువల్గాను అది లైఫ్ అయినా తన స్కెచ్ అయినా కూడా అంత చక్కగా ప్లాన్ చేస్తాడు తను అన్నింటికన్నా మించి నువ్వు ఎంత చిన్న ప్లేస్ ఇచ్చినా కూడా దాన్ని కూడా అందంగా చేసి చూపించగలిగే గొప్ప ఆర్కిటెక్ట్ తను అని చెప్పని సో దట్స్ రియలీ గుడ్ అండి చాలా బాగా అనిపించింది దట్స్ రైట్ ఐ ఐ డూ అగ్రీ విత్ ఇట్ అండ్ ఐ థ్యాంక్ దెమ్ హూ ఆర్ సెట్ అండ్ ఐ డూ యాక్సెప్ట్ ఇట్ అస్ అ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనం కూర్చున్న ప్లేస్ ఫోర్టీన్ ఫీట్ హైట్ సీలింగ్ ఉంది ఈ ఈ పర్టిక్యులర్ స్పేస్ అంతా ఎస్ఎఫ్టి వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ థర్టీ ఫీట్ లెంత్ అండి ఇందాక మీరు చెప్పాను థర్టీ ఫీట్ అండ్ విత్ ఇస్ టెన్ ఫీట్ నైన్ ఇంచెస్ ఇఫ్ యూ మల్టిప్లైస్ ఇట్ త్రీ హండ్రెండ్ అండ్ థర్టీ స్క్వేర్ ఫీట్ యూ హ్యావ్ అ ప్లేస్ టు సిట్ యూ హ్యావ్ అ ప్లేస్ టు ఈట్ యూ హ్యావ్ ప్లేస్ టు యువర్ ఫ్రిడ్జ్ పైన ఒక చిన్న మెజనైన్ ఉంది వేర్ యూ కెన్ స్లీప్ ఈ ప్లేస్లో అన్నీ ఉన్నాయి దాని కింద యాక్చువల్ బాత్రూమ్ ఉంది సో యూ హ్యావ్ సో మచ్ హ్యాపనింగ్ హియర్ అండ్ దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈచ్ స్పేస్ ఆఫ్ దాట్ ఇస్ అనదర్ మొత్తం ఈ మొత్తం కలిపితే ఒక త్రీ బెడ్రూమ్ హౌస్ టోటల్ మొత్తం కలిపితే సూపర్ బిల్డప్ చెప్తున్నాను నేను ఇంటర్ ఇంటీరియర్ మొత్తం కలిపి ఒక ఆరు వందల యాభై ఎస్ఎఫ్టీ ఎంత ఉంటుంది సో ఐ అంటే ఇది ఇట్ హ్యాపెన్స్ అవుట్ ఆఫ్ మై డిజైర్ టు కీప్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ విత్ స్పేసెస్ టు ట్రైంగ్ టు నో హౌ వెల్ వీ కెన్ డిజైన్ ఈవెన్ ఇన్ యూర్ రెస్ట్రిక్టెడ్ స్పేస్ జోన్ అండ్ అండ్ బీంగ్ వెల్ వెంటిలేటెడ్ దాట్ సేమ్ టైమ్ అబ్సల్యూట్లీ మీ టేస్ట్ ప్రతి చోట కనపడుతుందండి అంటే ఆ కిటికీలకి ఇచ్చిన ఒక చిన్న పట్టి దగ్గర నుంచి ద సచ్ ఎ ఓల్డ్ ప్యాటర్న్ చాలా మీరు యాంటిక్లా ఉంది మీకు ప్రతి ఇది కూడా ఆ మెట్లు చూసిన ఆ మెట్ల పైన ఉన్న ఆ ద్వారబంధం చూసిన ఇట్స్ రియలీ ఫింటాస్టిక్ ఐ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ ఇన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అ కంటెంపరీ ఫీల్ నేను ఇంకొక స్పేస్ డిజైన్ చేశాను నాదే ఆలయ అని చాలా పేరు వచ్చింది దానికి చాలామంది కాంటాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పటికి ఆ ప్లేస్ చూడాలని లేకపోతే ఆ ప్లేస్ లా చేయాలని అయితే ఆలయ ఇస్ టోటల్ మొత్తం కలిపితే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎస్ఎఫ్టీ అంత ఉంటుంది విత్ వరాండా ఆఫ్ అనేది త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టీ ఇక్కడ దగ్గర క్లోజ్ బై సో ఆ ప్లేస్ కూడా వెన్ వీ డిడ్ ద ఓల్ ఐ హోల్ ఐడియా వాజ్ హౌ టు మినిమైజ్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అండ్ బ్రింగ్ అంటే ప్రొడక్టివిటీ టు వాట్ ఎవర్ వీ డూయింగ్ అది ఆర్కిటెక్ట్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ సమ్ హౌ ఇన్ దిస్ ఓవర్ అంటే ఏమైందంటే ఇవాళ సోషల్ మీడియా వచ్చేటప్పటికి దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ దాన్ని ఏమంటారు సోషల్ మీడియాలో ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ అని అవని ఇవని చూసి ఇళ్ళని ఏదో చాలా గ్రాండ్గా చూపించేసి పైనుంచి శాండ్లియర్స్ పెట్టి అవి పెట్టి ఇవి పెట్టి ఇవి పెట్టి చూపించేటప్పటికి జనాల్ గెట్ క్యారీడ్ అవే దే థింక్ దట్ యూజింగ్ లాడ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ బ్రింగ్స్ దెమ్ జాయ్ బట్ ఇట్స్ అదర్ వే రాంగ్ ద మోర్ ద మెటీరియల్స్ ద మోర్ ట్రబుల్ యూ హ్యావ్ ఇన్ క్లీనింగ్ దెమ్ ఇన్ బ్రింగింగ్ పీస్ ఇన్ టు యువర్ మైండ్ of what to use what not to use what to throw what not to throw so keeping it minimal is very important and uh, it cannot happen as nene edo lecture ivagurdu kada it's about my general practice in life how do i see things what do i do and what is right for people what is not uh, what uh, what not right in in the living space not in their life but in general living space lo edu right wrong anedi koncham experiment chestu untanu right kani ceiling in the depth ikkada old construction lone chustunna andi అంటే చాలా పాత బిల్డింగ్స్ మీరు వెళ్తే ఒక ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ కన్స్ట్రక్షన్కే మనం ఇంత డెప్త్ చూస్తాం ఈ మధ్యకాలంలో ఇంత డెప్త్ ఎవరు తీసుకోవట్లేదు యాక్చువల్లీ సో లుకింగ్ సో గుడ్ యాక్చువల్లీ వెరీ ఫ్యూ అంటే ఇలా మనకు టేస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో తప్ప బట్ జనరల్ గా లేదు విత్ లాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ ఈస్ దట్ లివింగ్ రూమ్ ని పెద్ద గ్రాండ్ గా చూపించడానికి డబుల్ హైట్ స్పేస్ టేస్ట్ చేస్తారు it becomes a very big trouble cleaning it even this space is very is very difficult to clean it paina meku ee cobwebs padte gaani illate edanna murki padte gaani clean cheyada chaala kashtam kaani ikkada metlu unnai aa mezzanine nunchi konchu clean chesukochu anna nenu ekku ekku volume ledhi idi so i can easily manage kaani uh, villas ane oka oka peru petti actually villa is a very uh, you know it's not an indian term బట్ విల్లా అనేది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్క యూనో డ్రీమ్ ఇండియన్ డ్రీమ్ అయిపోయింది హౌస్ హోమ్ అనేది మర్చిపోయారు సో మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు మేస్త్ర
ఎక్కడో ఒక చిన్న ఆ సింగిల్ స్టోరీడ్ హౌస్ సింపుల్గా కట్టడం అనేది ఎక్కడో చనిపోయింది మనం చంపేశారు ఏంటంటే ఇంకేదో గ్రాండ్గా ఆ డబుల్ హైట్ వేసి పైనుంచి షాండ్లియర్ పెట్టడం అనేది ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి పాత కాలంలో ఆ ట్రెడిషనల్ పెద్ద నవాబ్స్ లేకపోతే ఆ పెద్ద ఇల్లు కట్టుకునే వాళ్ళు వాళ్ళు పెట్టుకునే వాళ్ళు అప్పుడు ఉన్న లైఫ్ స్టైల్ పెద్ద పది మంది పనివాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు అవి లేవు ప్రతి ఒక్కరు ఇంట్లో చూస్తే డబుల్ హైట్ చూస్తే ఫస్ట్ మీరు చూడాల్సింది పైకి చూడాలి ఫ్యాన్లన్నీ దుమ్ము పట్టు ఉంటాయి పైన అంతా బూజు ఉంటుంది ఆ బూజు దుర్కోలేరు సో ఇట్ బికమ్స్ ట్రబుల్ అండ్ ఆల్సో టుడే వీఆర్ లివింగ్ విత్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ మీ వాల్యూమ్ పెరిగే కొద్దీ ఎయిర్ కండిషనింగ్ టన్నేజ్ పెరుగుతుంది సో సమ్మర్లో మీరు చూస్తే చాలా మంది ఏసీలు నడుస్తూ ఉంటాయి కంటిన్యూస్గా బట్ ఇట్ డజన్ గెట్ కూల్ సో ఇవి దీస్ ఆర్ థింగ్స్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ బట్ ఫర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ద ప్రికాషన్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఇక్కడ ఎందుకు చేశాను అని వస్తే నా వేరే హౌస్ మొత్తం అంతా చూసి ప్లేసెస్ చూస్తే అన్నీ యూనో టెన్ ఫీట్ హైట్ ఉంటాయి ఐ వాంట్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ హైట్స్ యాక్చువల్లీ టు అండర్స్టాండ్ హౌ పీపుల్ విల్ ప్రెజ్యూమ్ అ స్మాల్ ప్లేస్ లైక్ దిస్ అండ్ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ బిగ్ రాగానే అబ్బా ఇంత పెద్ద కొంది భలే ఉంది అంటారు బట్ యాక్చువల్లీ మూడు వందల ఎస్ఎఫ్టీలో యూ కాంట్ రియలీ క్రియేట్ దట్ డ్రామా అన్లెస్ యూ హ్యావ్ దట్ హైట్ సో ఆర్కిటెక్చర్లో దిస్ దిస్ అంటే వదిలి గుంజుతూ ఉంటాం కదా ఈ చిన్న ప్లే నడుస్తూ ఉంటుంది సో దాని భాగంగా ఇది అండ్ హియర్ వాట్ ఐ డిడ్ వాజ్ నో బడి కెన్ గెట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ జనరల్గా స్లాబ్ టెన్ ఫీట్ వేసి తన పేర పైన పారపెట్ ఓ ఫోర్ ఫీట్ వేస్తాం సో వాట్ ఐ జస్ట్ డిడ్ వాట్ ఐ జస్ట్ రివర్స్ డిట్ పైన పారపెట్ వేయలేదు అసలు వేయకుండా ఆ ఫోర్ ఫీట్ కింద వేసాం కాబట్టి నా కాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇవి ఓన్లీ సిమెంట్ బ్లాక్స్ అండి దిస్ ఆల్ ఎంటైర్ థింగ్ ఇస్ బిల్డ్ వితౌట్ కాలమ్స్ సో నేను ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు కరెంట్లీ దెర్ ఆర్ త్రీ బిల్డింగ్స్ విచ్ ఆర్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ విచ్ ఆర్ విచ్ డోంట్ హ్యావ్ కాలమ్స్ ఎట్ ఆల్ సో నేను ఇప్పుడు వెన్ పీపుల్ ఆర్ డిమాండింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఫార్మ్ హౌసెస్ అండ్ లివింగ్ అవుట్ సైడ్ ద సిటీ అర్బన్ ఏరియాస్ మన థాట్ ప్రాస్ కూడా అలానే ఉండాలి కదా అనే ఒక ఆలోచనతో ఐ స్టార్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ దట్ అండ్ దిస్ ఎంటైర్ బిల్డింగ్ ఆర్ ద బిల్డింగ్స్ దట్ ఐఎమ్ కరెంట్లీ డిజైనింగ్ దే ఆర్ నాట్ బిల్ట్ విత్ కాలమ్స్ యాక్చువల్లీ సో దే ఆర్ ఆల్ లోడ్ బేరింగ్ సో లోడ్ బేరింగ్ అంటే గోడల మీదే ఎంటైర్ లోడ్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది స్లాబ్ లోడ్ పర్వాలేదా మన పన ఇల్లన్ని పాత ఇల్లన్ని అలానే కట్టేవాళ్ళు కదా సో నో ప్రాబ్లం ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ప్యాన్ అంటే మీకు ఇరవై ఫీట్లు బై ఇరవై రెండు ఫీట్లు బెడ్రూమ్ కావాలనుకోండి అప్పుడు కాలమ్స్ కావాలి బట్ మన జీవితంలో అంత అవసరమా అనుకున్న వాళ్ళందరికీ అంటే మాకు ఒక డెబ్బై లక్షల్లో కట్టాలి అండి కోటి రూపాయలు కట్టాలి ఉంది లేదా కోటిన్నరలో కట్టాలి ఉంది అంటే అంటే లాడ్ ఆఫ్ స్పేసెస్ దే వాంట్ మన స్పేస్ అంత పెద్ద ఉండ ఉండడానికి వీలు లేదు సో అలా లేనప్పుడు ఎందుకు కాలమ్స్ వేస్తున్నాము డెక్కెన్ ప్లాటు ఈజ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ ఎంటైర్ ఇండియాలో చూస్తే ద ఓల్ కింద ఉన్న గ్రౌండ్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ సో స్ట్రాంగ్ సో స్ట్రాంగ్ వీ డోంట్ నీడ్ కాలమ్స్ బట్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ యూనో ల్యాక్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ ఏదో చెప్తారు ఎవరో ఒకళ్ళు పెద్ద ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఎవరో ఉంటారు వాళ్ళు ఆ కాలంతో కట్టకపోతే ఏదో కట్టినట్టు కాదన్నట్టు అంటే మనకి ఏదో పిల్లర్స్ తోటి ఆ పిల్లర్స్ పిల్లర్స్ పెట్టి కట్టకపోతే మనకి ఏదో బయట ఎవరైనా ఏమైనా అనుకుంటారేమో లేకపోతే డబ్బులు ఏమో అనుకుంటారు అని అనుకుంటారేమో అని ఒక ఇది తప్ప ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ నాట్ రిక్వైర్డ్ అంటే నేను స్టీల్ తక్కువ యూజ్ చేయాలి బేసికలీ సో వెన్ యూ డూయింగ్ ఫామ్ ఫామ్లో నేను ఏదో కొన్ని కొన్ని వెజిటేబుల్స్ పెంచాలనుకుంటున్నాను ఆర్గానిక్ ఆర్గానిక్ అనే ఒక వర్డ్ వాడుతూ చాలా చాలా మంది చేస్తారు బట్ వెన్ యూ థింకింగ్ సో మచ్ అబౌట్ ఆర్గానిక్ దెన్ హౌ యూఆర్ యూజింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ స్టీల్ సో స్టీల్ని తగ్గించవచ్చు ఆ కాంపొనెంట్స్ మన స్పేషియల్ అండర్స్టాండింగ్ని ఇంకొంచెం కుదించుకోవచ్చా అని చెప్పి అలా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఏంటంటే క్వశ్చనింగ్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ అలవాటు చేశారు ఇంట్లో సో ఆర్కిటెక్చర్ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు లెక్చరర్స్ చెప్పేటప్పుడు వీడు చెప్పేది కరెక్ట్ చెప్తున్నాడా లేదా అని ప్రతి లెక్చరర్ని క్వశ్చన్ చేసేవాడు అంటే వీడు దీని మూలాన మనకి ప్లస్సా ప్లస్ అంటే వాళ్ళకి మనకి ఏదో చెప్పాలని చెప్తున్నారా లేకపోతే షుడ్ వీ నో బై అవర్ సెల్స్ సో చాలాసార్లు లెక్చరర్స్ అనేవాళ్ళు డోంట్ ట్రై టు ఇన్వెంట్ ద వీల్ అగైన్ కమల్ అనేవాళ్ళు బట్ ఐ యూస్ టు సే దట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఇన్వెంట్ ద వీల్ యూ 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 ఫర్గెట్ Uh, how a wheel works actually. A wheel is not going to be able to do it.